নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল আমার এই নতুন ইউটিউব চ্যানেল বিশেষ চেনেলটলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি মই আপনার আগত ইতিহাস অর্থাৎ কি কোর এই নাম উৎপত্তি হল ইয়ার বিষয়ে সকল কথা আজি আপনার আগত কম কিন্তু ইয়ার আগতে ভিডিওটির তলত থাকা সাবস্ক্রাইব বটন তো ক্লিক করে দিয়ক আর বেল আইকন তো প্রেস করে দিয়ক তোমার বিষয়ে আবলগা সকল ভিডিও আপনাদের পাই থাকিব। তেন্তে আরম্ভ করো আমার রাজ্যখনের নাম সেই আমি সকল জানো ভারতের উত্তর পূব দিকত অবস্থিত এই রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশ আর ভূটান পূবে অরুণাচল প্রদেশ নগালেন্ড আর মণিপুর দক্ষিণে মিজোরাম আর ত্রিপুরা পশ্চিমে মেঘালয় বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ দুহাজার এগারো সনের একটা সমীক্ষা অনুসরি মুঠ মাতিকালি আটসত্তর হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার আমার রাজ্যখনের নাম হওয়ার মূল কারণ হয়েছে আহোমসলের রাজ্যকালের পরে নাম উৎপত্তি হওয়া বলে জানা যায় আর আহোমসক বুঝাবলকে এই শব্দটো অনা আহোমসলে ব্যবহার করে বলে পণ্ডিত সকলে কয় এই সন্দর্ভত অনেক ব্যাখ্যা থাকিলেও আহোম শব্দর পরাই যে শব্দর উৎপত্তি হয়েছে এই কথাত পণ্ডিত সকলে প্রায় একমত পরবর্তীকালত ইংরাজ সকলে আসাম হিসাবে ব্যবহার করেছিল কিন্তু নাম হওয়ার আগতে নাম আসিল প্রাকজ্যোতিষ আর কামরূপ প্রাকজ্যোতিষর রাজধানী আসিল প্রাকজ্যোতিষপুর এই প্রাকজ্যোতিষ হওয়ার কারণ হল হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাই হেনু এই রাজ্য বহি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র আদি সৃষ্টি করেছিল অর্থাৎ সর্বপ্রথমে জ্যোতিষাস্ত্রর চর্চা এই রাজ্যতে হয়েছিল সেয়ে এই রাজ্যখনের নাম প্রাকজ্যোতিষ হয়েছিল পুরনিকালত আমার রাজ্যখনের নাম কামরূপ হওয়ার মূল কারণ আসে পুরাণত আছে যে দক্ষ যজ্ঞত সতীয়ে দেহ ত্যাগ করার পিছত মহাদেবর ঘৈণিয়কর মরা সৌতু কাণত লো দেখে দেখে ঘুরি ফুরে সেই সময়তে বিষ্ণুয়ে সুদর্শন চক্রর দ্বারা সতীর দেহর একু একোটা অংগ ভারতবর্ষর বিভিন্ন ঠাইত পেলায় সতীর অংগর পৰা প্রতিখন ঠাইয়ে একুখন পবিত্র তীর্থস্থানত পরিণত হয় সেইদরে আমার অসমর কামাখ্যাও ভারতবর্ষর ভিতরতে এখন বিখ্যাত তীর্থস্থানত পরিণত হয়ে পড়ে তারপিছতে মহাদেবে এই ভূখণ্ডত ধ্যানত বহে মহাদেবর ধ্যানত বহা দেখি দেবতাসলে ভয় খাই কামদেবক মহাদেবর ধ্যান ভঙ্গ করবলে ইয়ালে পঠিয়াই দিয়ে কামদেবে আহি কৌশলেরে মহাদেবর ধ্যান ভঙ্গ ভঙ্গ করে ফলত মহাদেবর ক্রোধাঙ্গিত কামদেব ভস্মীভূত হয়ে পড়ে পিছে কামদেবর পত্নী রতি দেবীর আরাধনাত সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেবে কামদেবক পুনজীবন দান করে কামদেবে ইয়াত জ্বলি ভস্ম হওয়ার পিছত পুনৰ জীবন লাভ করা কারণে আমার রাজ্যখনের নাম কামরূপ হয়েছিল অর্থাৎ মহাদেবে কোৱা কামদেব নিজ ৰূপ কথাষাৰৰ পৰাই ৰাজ্যখনৰ নাম কামৰূপ হৈছিল অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন হিমালয় পৰ্বতৰ মানস সৰোবৰৰ পূবফালে অৱস্থিত তামচুম খাম্বাৰ নামৰ হিম প্ৰবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় দুহেজাৰ কিলোমিটাৰ অসমৰ মাজেদি প্ৰায় সাতশ পঁচিছ কিলোমিটাৰ বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী প্ৰধান দ্বীপ হ'ল উমানন্দ আৰু মাজুলী এই ব্রহ্মপুত্র নদীর উপনদী সমূহ হল সোয়নশিরি জিয়াভরলি বরনদী পুথিমারি পাগলাদিয়া মানা নদীহিং দিচাং দিখৌ জাজি ভুগদৈ দরিকা ধনশিরি কপিলি জিয়াধল রঙানৈ দিকরং বুড়ৈ বরগাং চম্পাওতি বেকি চাউলখোয়া সরলভাঙা সোনকুখ ডিব্রু বুহিদিহিং ডিগারু কুলুখি হিংরা দুধনৈ কৃষ্ণাই জিনারি আর জিনজিরাম সমুদ্রপৃষ্ঠর গড়ে প্রায় ঊনআশি দশমিক পাঁচ মিটার উচ্চতাত আছে বরষুণের পরিমাণ বছরি গড়ে দুশো সেন্টিমিটারের তিনশো সেন্টিমিটারের ভিতর 
অসমৰ জলবায়ু সাধাৰণতে গৰম আৰু হেমেকা মৌচুমী জলবায়ু জলবায়ু অনুসৰি অসমক ছটা ঋতুত ভাগ কৰা হৈছে গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰৎ হেমন্ত শীত আৰু বসন্ত অসমৰ কেইটামান প্ৰধান পাহাৰৰ নাম হ'ল কাৰ্বি পাহাৰ বৰাইল পাহাৰ বুঢ়া পাহাৰ নীলাচল পাহাৰ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ ইত্যাদি অসমত কেইখনমান প্ৰধান বিলৰ নাম হৈছে বগীবিল দীপৰ বিল চানডুবি গেলাবিল বৰডুবি কাৱৈমাৰী ৰঙাবিল কুমৰী বিল মেৰ বিল লংচাই ইত্যাদি অসমৰ মুঠ জিলা হৈছে তেত্ৰিছখন আৰু সেইকেইখন হ'ল নগাঁও ধুবুৰী শোণিতপুৰ কাছাৰ বৰপেটা কামৰূপ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় কামৰূপ মেট্ৰ' কৰিমগঞ্জ শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট লখিমপুৰ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও কাৰ্বি আংলং বাক্সা দৰং কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি নলবাৰী বঙাইগাঁও ধেমাজি হাইলাকান্দি চিৰাং ডিমা হাচাও বিশ্বনাথ চৰাইদেউ হোজাই মাজুলী দক্ষিণ শালমৰা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ইত্যাদি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ মতে অসমত আঠাৱনটা মহকুমা আছে অসমৰ জনসংখ্যাৰ পুৰুষ মহিলাৰ অনুপাত নশ চৌৱনগৰাকী দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ মতে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত তিনিশ সাতানব্বৈজন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ মতে অসমৰ স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ প্ৰায় সাতত্ৰিছ দশমিক একাঠ শতাংশ অসমৰ জাতীয় সংগীতৰ নাম আমি সকলোৱে জানো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত ও মোৰ আপোনাৰ দেশ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু বিহু তিনিটা কাতি বিহু মাঘ বিহু বহাগ বিহু কাতি বিহুত তুলসী তলত চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে বাৰীত পথাৰত পদূলিত গোহালি ঘৰত ঢেকীশালত পাকঘৰত সকলোতে বন্দী জ্বলোৱা হয় মাঘ বিহুত সকলোৱে খেতি বাতি সামৰি বিহুৰ উৰুকা দিনা সকলো গাঁৱৰ মানুহ লগ হৈ পথাৰত ভোজ খায় বহাগ বিহুত গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু সকলোৱে ঢোল পেপা গগনা বাঁহি লৈ গাঁৱত হুঁচৰি জেং বিহু আদি নাচিবলৈ যায় আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ বাকৰিত বিহু আয়োজন কৰিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰণৰ খেলাও পাতিছিল আমাৰ অসমৰ জাতীয় জন্তু হৈছে গড় জাতীয় ফুল কপৌ ফুল জাতীয় চৰাই দেওহাঁহ জাতীয় গছ হুলুং গছ আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক প্ৰতীক গড় ই কাজিৰঙাত পোৱা যায় ৰাজধানী হৈছে দিছপুৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া ই ঊনৈছশ চনত ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজ্যিক পানীয় হৈছে চাহ অসমৰ চুকে কোণে চাহ বাগিচা পোৱা যায় এই অসমত সৰু ডাঙৰ বহুতো চাহ বাগিচাৰে আমাৰ এই সেউজীয়া অসমখন ভৰপূৰ অসমৰ সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা হৈছে বড়ো ভাষা ইয়াক ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দিয়া হয় ভিডিঅ'টোৰ শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ